Hola amigos del canal, ha llegado el día en el que voy a hablar de la alta sensibilidad de las personas altamente sensibles. Lo voy a hacer porque va a ser un tema que va a estar presente en más vídeos. Además, a raíz del vídeo que hice de películas recomendadas para personas altamente sensibles, más de una persona me preguntó ¿y eso de qué va? Ya adelanto que persona altamente sensible y paz básicamente es lo mismo. Es un acrónimo, las siglas. Algo de eso es. <risa> para abordar este tema, como siempre, lo voy a hacer también desde mi perspectiva personal y he tomado unas notas para que no se me olvide nada. Pues nada, aquí yo puedo ver mis notas y vosotros podéis ver lo que realmente importa. <risa> voy a hablar de este rasgo de la personalidad porque la alta sensibilidad es entendida como un rasgo de la personalidad innato. La Wikipedia informa. Es un grupo de rasgos neuropsicológicos descubierto en los años 90. Fue la psicóloga Elaine Aron y también Arthur Aron quienes lo estudiaron en primer lugar y empezaron a acotarlo. Y ambos autores sostienen que entre el 15 y el 20% de la población lo presenta. Me gustaría precisamente hacer eh, referencia al estudio de Elaine Aron así un poco por encima porque ella habla de cuatro pilares básicos que una persona debería tener en cuenta para saber si es altamente sensible. Como de ahí a la luna, ¿sabes? Que decir que esto es lo más básico. Y el primero de ellos es la profundidad de procesamiento. Dice, referido a la tendencia a dar vueltas a los mismos pensamientos y a llevar a cabo un análisis profundo de estos. Evalúa y compara escenas pasadas y del presente para decidir la acción antes de ejecutarla. La segunda que se nos menciona es la gran emocionalidad y empatía. Manifiesta una gran intensidad emocional. Suele sentirse identificado cuando les hablan de vivir en una montaña rusa de emociones. <risa> Tiene mayor capacidad de empatía y presenta más actividad en las zonas del cerebro donde se ubican las neuronas espejo. Tercera, sensibilidad hacia las sutilezas. Capacidad para percibir sutilezas a través de los sentidos como olores, sabores, texturas e incluso en el plano visual y de procesamiento suelen percatarse de pequeños detalles no percibidos por el resto de personas. Y la cuarta es sobreestimulación o saturación. Los anteriores factores pueden desencadenar saturación por el exceso de información y el procesamiento profundo de esta. Esto está recogido en la página pasespana.com, que luego dejaré en la caja de información junto a otros detalles. Bueno, y ahora que tenemos un punto de partida, voy a hablar de muchos más detalles, sobre todo cómo lo puede vivir una persona que es altamente sensible. ¿Sensibilidad? Pues sí, mira, <ríe> es una sensibilidad tanto a nivel emocional como a nivel físico. ¿Qué quiere decir? que a través de los sentidos, en este caso a nivel físico, nos entra muchísima información, que es la información que le llega al resto de las personas, pero como con mucho más impacto. Si te molesta la luz cuando, por ejemplo, te viene en el coche de frente la ventanilla y dices no puedo, no puedo conducir, pues a un paz le molesta el doble. En los ruidos molestos que a una gente tolera, nosotros nos cuesta muchísimo tolerarlo. Los sentidos están a flor de piel, y las cosas que son un poco bruscas o fuertes nos duelen y nos lastiman. Lo mismo ocurre a nivel emocional, ¿vale? El impacto que pueden tener algunas vivencias en nosotros es muy grande. De hecho, creo que la depresión puede ser dentro de lo que cabe bastante habitual en los PAS y también, pues, enamorarte muy mucho y esas cosas. Ese remolino de emociones que sentimos suele ser muy grande. Y además de todo esto, se suma que captamos las sutilezas, como decía antes. Entonces, eh, no solo nos llegan los mensajes obvios, sino todos los detallitos que hay. En una sala hay una persona que está mal, lo percibimos. Estamos muy atentos a todo lo que hay y todos nos mandan mensajitos. Bip, 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 bip. <risa> Oye, que tiene sus ventajas. Para detectar un escape de gas, somos los primeros. Bueno, ¿Qué ocurre cuando toda esta información nos llega así tan fuertemente? Pues que nos saturamos por sobreestimulación. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos reposo, tiempo a solas, tiempo de tranquilidad y de relajación. De hecho, creo que manejamos bastante mal el estrés. En mi caso particular, yo por lo menos lo gestiono fatal. Me gustaría traer a colación una experiencia personal. Trabajé hace años en una cadena de comida rápida. Entonces, pues imaginaros lo que es. Es un gran caos, sobre todo de muera punta. De modo que hay muchísimos sonidos. Está algunos aparatos pitando pi, pi, pi. Y tienes que ir a por ese aparato. Al mismo tiempo la persona te está haciendo el pedido. Al mismo tiempo lo tienes que marcar en el ordenador. Al mismo tiempo tienes que ver la pantalla para ver si está bien marcado. Al mismo tiempo tienes que recoger el pedido anterior que se te había olvidado, que todavía te faltaba una bebida. Al mismo tiempo te viene un cliente pidiendo ketchup, ruido, voces, luz, calor, corriendo de un lado a otro. Lo que me ocurrió más de una vez es que llegué a casa y básicamente vomité. Tanto me había hecho impacto que mi cuerpo tuvo que vomitarlo. ¿Cómo te quedas? 
Por eso en general tampoco hay peor cárcel para un pass que un centro comercial en Navidad, por ejemplo. Pesadilla antes de Navidad sería para nosotros en realidad. Y en relación también un poco con esto, en general creo que los pass no solemos ser muy multitasking. ¿eh? Es decir, no nos gusta hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y es porque en realidad lo que nos apasiona y lo que nos gusta es hacer una con plena concentración. Esto de mindfulness que tanto ahora se prodiga por ahí, nosotros ya lo tenemos de serie. Cuando hacemos unas cosas, nos gusta hacer solo esa cosa y dedicarle el 100% de nuestra atención para que la cosa pueda ser bonita, perfecta, hecha con amor, que esto como nos gusta a nosotros. Bueno, ya voy a adelantar una cosa, que si tenga alguna de esas características o que te sientas identificado con alguno de estos comportamientos, no quiere decir que necesariamente tengas que ser una persona altamente sensible. Lo que es una persona altamente sensible es que cumpla aquellos cuatro pilares fundamentales de los que hablé al principio y que luego tenga estos comportamientos de manera habitual, de serie, no como algo puntual, un comportamiento puntual. Y de todos modos, al final pondré dos tres que me parecen interesantes, así que los dejaré en la caja de información. Y mientras podéis suscribiros. <risa> Bien, esto también se mencionó antes, que nos encanta analizar las cosas en profundidad y yo añadiría que nos encanta autoanalizarnos. Nuestro comportamiento, los porqués, darle vuelta, incluso también hacer bastante mejora personal. Y tal como nos autoanalizamos, analizamos a los demás y nos encanta también ver comportamientos y decir, ah, mira, esto por esto. No venimos a vivir la vida superficialmente, venimos a darle vueltas. Y otro de los pilares fundamentales, la empatía. Cuento un ejemplo personal para que se vea hasta qué extremos puede llegar, porque no se trata de empatía eh, simplemente si hemos compartido experiencias, que suele ser común en mucha gente de, pues yo he perdido a un familiar, tú lo has perdido, te entiendo. Digamos entender cosas que no hemos vivido perfectamente. Mi experiencia es la siguiente, yo tenía una serie de peluches que hasta los veintitantos no me pude deshacer de ellos, y no era porque me gustasen los peluches, se trataba de empatía hacia los propios peluches, porque tenían ojitos y yo sentía que si los tiraba, pues estaba tirando como a seres, seres vivos, porque me miraban con esos ojitos. <risa> Entonces también pensaba en regalarlos, pero cuando quería regalarlos me miraban y me decían, me estás abandonando. Centrémonos, no le hagáis esos ojitos a los peluches, o sea, crean muchos traumas a los pas. <risa> Otra cosa que no podemos soportar, por ejemplo, es ver esos camiones que van cargados de animales y sabemos que van a ser asesinados, simplemente están hacinados. El camión de cerdos donde todos van aprotujados y sabemos que van al matadero. Oh. Una parte buenísima de nuestra empatía consiste en que solemos saber qué necesita la persona que tenemos enfrente para que sentirse mejor. Si necesita estar solo, si necesita un abrazo, si necesita ayuda. Y esperamos también un poco de los demás que hagan lo mismo con nosotros. Es decir, nos encantaría que nos percibiesen sin necesidad de decir todo lo que necesitamos y todo lo que la otra persona podría hacer por nosotros. Seguimos navegando en este mar de la alta sensibilidad, más cosis. <risa> un poco relacionado con esto también nos gusta muchísimo ayudar a los demás en general y a veces pues la verdad es que nos cuesta decir que no incluso cuando estamos hasta arriba o no es un buen momento o lo que esa persona necesita nos causa alguna molestia es muy raro que digamos que no cuando un paz dice que no es que realmente no puede <risa> no puede no puede yo creo que somos bastante serviciales en general me encantaría y de hecho lo voy a hacer un vídeo de qué ocurre cuando gestionas mal la alta sensibilidad porque te lleva a extremos que al final tampoco son buenos para ti la gente se puede acabar aprovechando de ti entre otras cosas más cosas tendemos a idealizar a las personas es decir siempre pensamos que alguien es bueno hasta que demuestre lo contrario <risa> que está bien como punto de partida pero que nosotros vemos en la gente como la bondad más cristalina del mundo pero claro también es habitual que las personas nos defrauden un poquito porque a medida que van pasando cosas vemos que a lo mejor la persona no es tan buena como pensábamos si lo demuestro entonces ya uf, es como que somos súper agradecidos y solemos tratar con mucha delicadeza en general a las personas y hacer las cosas con mucha delicadeza también en general si sí, como ternurilla <risa> yo no tanto yo depende. Como tengo bastante lado bromista, a veces esa ternurilla se me va con esa ironía. <risa> Esta también es muy buena y es que los pas y las drogas no nos llevamos nada bien. Yo ya sé que las drogas pues en general no se llevan bien con la gente porque tienen sus consecuencias, pero a nosotros se nos multiplica el efecto que tienen. De hecho ya solo la cafeína muchas veces nos pone a mil, así que imaginaros un poquito más eh, heavy. Es como que eh, nos da un subidón o un colocón a lo bestia y yo, ¿sabes? Drogas no. <risa> Por el contrario, una cosa que nos hace re bien es el contacto con la naturaleza. Estar ahí abrumados con esos paisajes naturales, respirando ese aire puro, en contacto con los arbolitos, en contacto con los animalitos, nos encanta, nos sentimos muy, muy, muy felices. 
Y otra cosita que nos suele re que te encantar es eh, las artes, todo lo que tenga que ver con ese estímulo que provoca una obra artística, el cine, una buena canción, un buen libro, mm, nos encanta. Incluso con cierta visión romántica o de sentirnos sublimados con lo que vemos, a veces nos quedamos tan impactados, también nos pasa en la naturaleza. Y de hecho también eh, muchos tenemos una vertiente creativa y, y os nos dedicamos a ámbitos creativos. En cambio, ¿qué no nos gusta los PAS? No nos gusta la confrontación, o sea, <ríe> si podemos evitar un conflicto vamos a poner todo de nuestra parte siempre de buen rollo y vamos a hablar de esto y venga que a lo mejor lo arreglamos y quizás si yo te digo como, tú, como yo me siento y tú me dices como tú te sientes <ríe> y la otra persona que no, que la otra persona que quiere cizaña y sufres, sufres, te enfrentes o no te enfrentes, lo pasas mal. Y si de alguna manera ese conflicto no se llega a manifestar, pero está como latente en, en actitudes como pasivo-agresivas, se me está cayendo el teléfono. Quiere confrontación mi teléfono. Es quieto, moreno. <ríe> Decía, se quedan en situaciones como la gente tiene una actitud pasivo-agresiva o tú sabes que está de mal rollo pero te sonríe falsamente. ¡Uf! ¡Qué estrés! Nos genera una situación que consideramos ridícula porque odiamos que las cosas no se digan a la cara. Consideramos que las cosas se pueden arreglar. Entonces nos genera mucho estrés. A mí personalmente se me acumula aquí en la nuca y no lo, no lo sé gestionar muy bien. Y eso también, que de hecho puede darse muchas veces en lugares de trabajo, es que no nos gusta competir, o sea, nos gusta colaborar, que es muy diferente. Yo personalmente sí me considero una persona bastante competitiva, pero competitiva en el sentido de ver una persona y decir, caray, qué bien lo hace, me gustaría hacerlo igual o hacerlo mejor o superarme a mí misma, pero siempre de esa perspectiva de que a mí eh, me serviría para mejorar pero no para quedar por encima o conseguir quitarle algo. Pudiendo colaborar, ¿para qué vamos a competir? Se generan esos odios y malos rollos innecesarios. En general, los PAS tratamos de eludir también la violencia, y no solo la violencia que pueda acontecer de, de frente a nosotros, sino la violencia, por ejemplo, en películas. Nos crea, obviamente, mucho impacto. Y bueno, yo sí que a veces veo películas violentas, me aportan algo, pero tengo que reconocer que sufro bastante viéndolas. Y luego el morbo y eso, uf, horrible, horrible. Horrible. Cuento otra experiencia. Una vez estaba andando por la calle y resulta que había un grupo de gente haciendo un corrillo. Pregunté qué pasa ahí. Me dijeron, se cayó un señor, se dio un golpe a la cabeza, estaba sangrando. Y yo dije, pues perfecto que me lo has contado, así puedo ir por la otra acera. <risa> y no es porque no quisiera ayudar al señor. De hecho, ya había gente allí para ayudarles y si es que podían hacer algo. Y ya habían llamado a, a la ambulancia. Pero la gente simplemente estaba haciendo corrillo allí para ver pues, la escena. Lo que me pareció, la verdad... Algo innecesario, triste... Uf, no lo sé cómo explicarlo, la verdad. Me sentí muy mal. Y otra cosa que solemos compartir bastantes pases es un poco la introversión, cierta timidez... A veces nos sentimos un poco abrumados por esta forma que tenemos de ser y el mundo. Tendemos a ese recogimiento, ¿no? No todos, pero muchos sí que compartimos esta, esta forma de ser también. Lo dicho, todos estos rasgos se pueden conducir de manera muy buena y pueden darnos tantísimas cosas a nuestras vidas y pueden ser gestionados de mala manera y llevarnos a actitudes que nos conducen a un extremo que no nos aporta absolutamente nada destructivo para nosotros y para nuestro entorno. Como por ejemplo, a veces solemos caer en relaciones tóxicas con narcisistas, es bastante frecuente, porque los narcisistas cogen la mano, el brazo, na, 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 y nosotros, como he dicho antes, tenemos tendencia a dar, 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 dar. Entonces es como un match ideal. Y también hay pas que se vuelven muy susceptibles, que siempre la gente de fuera que no los entiende, se vuelven victimistas. Dependencia emocional también hay muchísimo en los pas, falta de límites también muchísimo, es decir, tengo que hacer un nuevo vídeo y lo haré precisamente de qué ocurre cuando se gestionan mal estas cualidades que tenemos las personas altamente sensibles. Yo gestionaba mal algunas cosas y cuando las cambié me fue mucho mejor. Y sobre si este rasgo está sometido a estudios científicos, sí, lo está, sobre todo en lenguas extranjeras, es decir, en España todavía no hay estudios. Mira, si la ciencia mañana dice que este rasgo no existe, realmente mi vida no cambiaría nada. Y no es porque yo desprecie la ciencia, de hecho me parece muy sensato y muy interesante que, que la ciencia lo estudie más, pero no cambiaría nada porque soy lo que soy, independientemente de que lo diga la ciencia o no. <risa> Ser paz o no ser paz no te hace mejor persona. Ser paz es tener unas cualidades y no serlo, tener otras y punto. Y eso nos aporta muchísimo como herramienta de autoconocimiento. Y hay muchísima gente que al haber visto que es altamente sensible, pues ha dado sentido a muchas cosas en su vida y por fin se ha sentido comprendido después de años y años sintiéndose raro. Así que lo que voy a hacer es dejar abajo en la caja de información 
un podcast de Radio Televisión Española. Voy a dejar otras dos eh, páginas también en las que puedes hacer un test que son test similares para saber si es una persona altamente sensible. Me gustaría que dejases en los mensajes si te identificas como Paz, si no, si has hecho el test, si conocías este rasgo. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale un me gusta y sobre todo suscríbete aquí en mi fotico bonita. <risa> y también te recomiendo ver el vídeo de películas recomendadas para personas altamente sensibles porque seguro que va a haber más de una que te guste. Gracias por tu compañía y hasta el próximo vídeo. No pases tu vida para detectar la polución ambiental. <risa> Basta, basta. <risa> perdón, perdón.